السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن يقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيم الوزن من القسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو الاسف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم بهمن ري الله سبحانه وتعالى انغرهت سوره الرحمن ഇന്നലെ നാം ആരംഭം കുറിച്ചു വളരെ ചുരുക്കി മാത്രമേ ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സൂറത്ത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇന്നലെ റഹ്മാനു അല്ലമൽ ഖുർആാൻ റഹ്മാനായ അള്ളാഹു താല ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അതിന് ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതേ ആയത്തിന് തന്നെ മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാർ റഹ്മാനു അല്ലമൽ ഖുർആൻ റഹ്മാനായ അള്ളാഹു ഖുർആാനിനെ അടയാളമാക്കി എന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ച റസൂലാണ് എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവും അടയാളവും ആണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന്റെ അലാമത അപ്പൊ അല്ലമ എന്നതിന് അടയാളമാക്കി എന്നും അതിന് അർത്ഥം കൊണ്ട് 
ഖുർആനിന് അള്ളാഹു തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ് എന്നതിന് അടയാളമാക്കി കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുത്തെ സത്യസന്ധത തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത മൗജിസത്തുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൗജിസത്തും ഖയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന മൗജിസത്തും പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആ ഖുർആൻ കൊണ്ടുവന്ന മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച അയച്ച പ്രവാചകരാണ് എന്നത് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിലാണ് ഖുർആൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സ്റ്റേജുകളിലും ആ വിഷയം സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ലോകത്ത് ഒരു സാഹിത്യകാരനും ഒരു എതിരാളിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ ഇന്നുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായം പോലെ ഒരധ്യായമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഖുർആൻ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്നുവരെ ഒരു ആശയവിരോധിക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത് അല്പം ഖുർആൻ വിരോധികൾ ഖുർആാനിന് സമാനമായി ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്നതിന് പകരം ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു ബിസ്മി കൊണ്ടുവന്നു ബിസ്മിൽ അബിർ റഹൂഫിർ റഹീം എന്നാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന വാചകം അതോടുകൂടി അവർ തുടക്കം തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ബിസ്മി എന്നത് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചതാണ് റഊഫ് റഹീം എന്നതും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചതാണ് ഖുർആാനിന് സമാനമായി വല്ലതും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഖുർആാനിൽ തന്നെയുള്ള വാചകം കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഒരു വാചകം കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഖുർആാനിന്റെ എന്റെ വെല്ലുവിളി നേരിടൽ ആവുകയില്ലെന്ന് ഏത് ബുദ്ധിയുള്ളവരും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആകയാൽ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വെല്ലുവിളി ഖുർആാനിന്റെ വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റൊന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലമൽ ഖുർആൻ എന്നതിന് രണ്ട് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു ഖുർആാന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഒന്നിനു മേലെ ഒന്നായിട്ട് അതിന് അർത്ഥവ്യാപ്തികൾ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൂറത്ത് പോലും കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കും ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമാണ് തെളിവാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലമൽ ഖുർആൻ എന്നതിന് ഖുർആൻ അള്ളാഹു അടയാളമാക്കി എന്ന് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ ചിലർ തഫ്സീർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ ധാരാളം സൂറത്തുകൾ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളും സൂറത്തുകളും പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവുമധികം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിക്കുകയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തിലാണ് ഖുർആാനിലെ ഏകദേശം ആയത്തുകളും സൂറത്തുകളും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂറത്തു റഹ്മാൻ ആദ്യം തന്നെ അർ റഹ്മാൻ എന്ന് തുടങ്ങി വിപുലവും വിശാലവുമായി സർവജനങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു താല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല എട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തു റഹ്മാൻ അർ റഹ്മാനു അല്ലമൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചവരും ഖുർആൻ അടയാളമാക്കി കാണിച്ചിരുന്നവരുമാണ് അള്ളാഹു താല ഇതാദ്യമായി തന്നെ പറയാൻ കാരണം മനുഷ്യന് രണ്ട് ഘടകം ഉണ്ട് ഒന്ന് ആത്മാവും ഒന്ന് ശരീരവും ആണ് 
ശരീരത്തെക്കാൾ പ്രസക്തിയുള്ളതാണ് ആത്മാവ് ശരീരമാകുന്ന വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറാണ് ആത്മാവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവർക്കാണല്ലോ വണ്ടിയെക്കാൾ ബഹുമാനം ഉള്ളത് ബോഡിയും എഞ്ചിനും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ ആണല്ലോ ബോഡിയെക്കാൾ ബഹുമാനം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ ആത്മാവിന് ആത്മീയമായ ഭക്ഷണങ്ങളും മരുന്നുകളും നൽകുന്ന വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ചൈതന്യമുണ്ടാക്കുന്ന ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു താര ആദ്യം ആത്മീയമായ നിലക്ക് മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കാൻ കാരണമായ ഖുർആൻ ആദ്യം എടുത്തു പറയുകയാണ് ആത്മീയമായ രോഗങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന്റെ ദുഷ്ചിന്തകൾക്ക് മുഴുവനും ശമനം നൽകുന്ന മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാര സമ്പന്നനും ഏറ്റവും വലിയ സൽസ്വഭാവിയും ഏറ്റവും നല്ലവരുമാക്കി തീർക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നവനാണ് അള്ളാ അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഈ ഖുർആൻ അള്ളാഹു താര പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ട് അവന് ഫലം കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ മനുഷ്യന് ഫലപ്രദമായത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനില്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ വലിയ മഹത്വമുള്ള ആശയങ്ങളാണെങ്കിലും മനുഷ്യന് ഫലവത്താകുന്നത് അവനെ പടക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതായി അള്ളാഹു സുബാന മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താല ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായി അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാര അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും അറിഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുമുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു താല നൽകി അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് വിവരണം പഠിപ്പിച്ചു വിവരണം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അറിവ് സ്വന്തമുണ്ടാകണം അറിവുള്ളവനെ വിവരിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പൊ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് വിവരം നൽകി ആ ഉള്ള വിവരം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരിശുദ്ധ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വഴികാട്ടി ലഭ്യമായത് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമതായി അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ആ അനുഗ്രഹമാണ് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞത് അല്ലമുഹുൽ ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ അറിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ രംഗത്തുള്ള ഇരുട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ആത്മീയ രംഗത്ത് മനുഷ്യന് വെളിച്ചം പകരുകയാണ് അള്ളാഹു താര ആത്മീയ രംഗത്ത് മാത്രം വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നവനല്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രംഗത്തും അള്ള വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നവനാണ് ആ വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുവാണ് ശംസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തത് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഖുർആൻ കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനും ആത്മാവിനും വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന റബ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിലും അവന് കാര്യങ്ങൾ നേടണമെങ്കിലും വെളിച്ചം വേണം ആ വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് ശംസു സൂര്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് അതേ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ ധാന്യങ്ങളും ആവശ്യമായ സസ്യങ്ങളുമൊക്കെ മുളക്കുകയും അത് കയക്കുകയും ചെയ്യാൻ സൂര്യൻ വേണം സൂര്യന് ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട് ആ ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സൂര്യനെ പടച്ചവനാണ് അള്ളാ പടച്ചവനാണ് എന്നത് പറയുന്നതിന് പകരം ആ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പ്രത്യേക കണക്കനുസരിച്ച് നിർത്തിയവനാണ് അള്ളാഹു അഗ്നെ ശംസ് കൊണ്ടും കമറുകൊണ്ടും വെളിച്ചം മാത്രമല്ല 
മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരുപാട് അമ്മത്തുകൾ കൊടുത്തവനാണ് അള്ളാ എന്നതറിയിക്കാൻ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അല്ല എടുത്തു പറയുകയാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അല്ല കണക്കാക്കിയ കണക്കനുസരിച്ച് നീങ്ങുകയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല അവിടെ മറ്റൊരു സൂചന കൂടിയുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് അവതരിച്ചപ്പോൾ ചിലര് ചോദിച്ചു നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ വലിയ പണക്കാരില്ലേ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ആരോഗ്യമുള്ളവരില്ലേ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും പലരും നമ്മൾ യോഗ്യന്മാരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരില്ലേ അവർ യോഗ്യന്മാരാകണമെന്നില്ല സ്വയം അങ്ങനെ തോന്നുന്ന പലരും ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ പലരുമുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനാണോ ഈ ഖുർആൻ അവതരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഇൻസൾട്ടാക്കി ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എതിരാളികൾ അതിന്റെ മറുപടിയും കൂടിയാണ് ഭൗതിക രംഗത്ത് വെളിച്ചം നൽകുന്ന സൂര്യൻ അത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ അല്ലല്ലോ ഉള്ളത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അതിന്റെ കണക്കിന് ഞാനത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വെളിച്ചം നൽകേണ്ടത് ആരാണെന്നും അതെങ്ങനെയാണെന്നും ആ വെളിച്ചം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിതരണത്തിന് ആരെയാണ് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും എനിക്കല്ലേ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കല്ലോസ്ബ സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമൊക്കെ അതേ ലോകത്തിന്റെ സത്താവിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നീങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കല്ലോ ആർക്കാണ് നുപൂവത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് നബിയാക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് റസൂലാക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് പണ്ഡിതനാക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്കല്ലോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെയല്ലേ നീങ്ങുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിച്ചുകൂടേ എന്നതിലേക്കൊരു സൂചനയുമാണ് ഓ മോമിനീങ്ങളെ മറ്റൊന്ന് അതേ മേൽഭാഗത്ത് നിന്നാണല്ലോ ഖുർആാനിന്റെ അയത്തുകളുമായി ജിബിരി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ മേൽഭാഗത്ത് വലിയ വലിയ സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ചവനല്ലേ അള്ളാ സൃഷ്ടികൾ മുഖേന മറ്റ് പലതിനും വെളിച്ചം കൊടുത്തവനല്ലേ അള്ളാ ചന്ദ്രന് വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചം സൂര്യൻ മുഖേന ലഭിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സൂര്യൻ ആദ്യം കത്തിച്ചൊലിക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുത്തു ആ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം ലഭിച്ചപ്പോൾ ചന്ദ്രന് വെളിച്ചമുണ്ടായി ആ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചു ഇതുപോലെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സർവ വെളിച്ചവും നൽകാൻ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും വെളിച്ചം നൽകുന്ന നേതാവായി നബിസല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതേ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം അമ്പിയാക്കൾക്കും സ്വാലീങ്ങൾക്കും അലിമീങ്ങൾക്കും വെളിച്ചം ലഭിച്ചു ലോകത്തേത് നബിമാർക്ക് എന്ത് വെളിച്ചം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏത് വൈജത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെയും എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുഖേനയാണ് ഇരിക്കട്ടെ അസംസുവൽ കമറു 
ബിഹുസ്ബാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അള്ളാഹുവിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ ചലിക്കുന്നു നടക്കുന്നു സൂറത്ത് യാസീൻ വിവരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് അള്ളാഹു താല സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമൊക്കെ പ്രത്യേകമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ നീക്കങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ രൂപങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ കാലാവസ്ഥകൾ അള്ളാഹു താല കണക്കനുസരിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അഥവാ പടച്ചവൻ അതിനൊരു കണക്ക് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അതിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അത് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കൂല സഹോദരന്മാര് അപ്പൊ സൂര്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമൊക്കെ അതിന്റെ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഒക്കെ ചലനവും നടത്തവും നിർത്തവും ഒക്കെ അനുബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതല്ലേ അതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുന്നു എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തൈവ കുഴിച്ചിടേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് നെൽകൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് വാഴ വെക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിന്റെ ശരിയായ സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വയലിൽ വിത്തിടേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്കതിന്റെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരമില്ലെങ്കിൽ വിട്ട് വിത്ത് ഇട്ടതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ലേ വിത്തിട്ടതിന് ശേഷം മഴ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോതും അബാഹു താര കാലാവസ്ഥകൾ വെച്ച് സമയം വെച്ച് കണക്കാക്കി തന്നതിനാൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അത് കണക്കനുസരിച്ച് റബ്ബ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗം കിട്ടുകയില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമതായി സമയങ്ങളും മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അതിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് തെറ്റാതെ നീങ്ങുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി പോകുന്നില്ല ഒരിക്കലും ആഫ്റ്റർ ടൈം അങ്ങ് ഒരിക്കലും തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല അതേ കൃത്യമായി ഓരോന്നും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോന്നും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു വലിയ ഉടമസ്ഥന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണമാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവനുണ്ടോ മറ്റൊന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ അതൊരു അല്പമെങ്കിലും ആത്മീയ ചിന്ത ഉള്ളവനല്ലേ മനസ്സിലാകൂ അതിനാൽ ആത്മീയ ചിന്ത കുറഞ്ഞവനും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവനും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചവന്റെ മറ്റൊരനുഗ്രഹം വന്ന പറയുകയാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അത് ഏത് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമല്ലേ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് വെളിച്ചം നൽകുന്നത് മനസ്സിലാകാത്തവനും സൂര്യനെ കൊണ്ടുള്ള വെളിച്ചം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മാസത്തെ ബില്ല് എത്രയാണ് ഇലക്ട്രിക് ബില്ല് എത്രയാണ് വലിയ സംഖ്യ ഇലക്ട്രിക് ബില്ല് അടക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനിടയ്ക്ക് എത്ര സമയം ലൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര സമയം കറണ്ട് ഇല്ലാതെ ആയിട്ടുണ്ട് എത്ര സമയം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും വലിയ സംഖ്യ അടക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ശബ്ദം എത്രയാണ് ഇനിയോ സുബാൻ അല്ല അതിന് തന്നെ ഡീസൽ ചെലവാകുന്നു അതിന് ഓപ്പറേറ്റർ നിൽക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലല്ലേ കുറഞ്ഞ വെളിച്ചം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹു തേന സൃഷ്ടിച്ച സൂര്യൻ അതേ അതെവിടെയാണ് പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ അകലെ ഒരൊറ്റ ബൾബ് അല്ല കത്തിച്ചപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാനിൽ മാത്രമല്ല ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എത്രയെത്ര രാഷ്ട്രങ്ങളിലാണ് ഒരേ സമയത്ത് വെളിച്ചം കൊടുത്തത് സുബാനല്ല അതേ ബൾബിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ബൾബ് ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരൊറ്റ ബൾബ് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി മുഴുക്കേ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ലൈറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം വെച്ചപ്പോ ഒരു കൂട്ടർക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ലൈറ്റ് കെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് അതിന്റെ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു മറ്റൊരു കൂട്ടർ കുറങ്ങാൻ സൗകര്യം ചെയ്യുന്നു അതേ ബൾബ് കൊണ്ട് തന്നെ അതാ പിന്നെയും തിരിച്ച് അതാ കൊടുക്കുന്നു അബാഹുവിന്റെ അപാരമായ കുതിർത്ത് അഞ്ച് പൈസ നിങ്ങൾ ബില്ലടക്കണ്ട ഒരതാ ഒരു ശബ്ദം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഒരു ഓപ്പറേറ്ററെയും നിങ്ങൾ നിർത്തേണ്ടതില്ല ഒരു വയറും ഷോട്ടാകുന്നില്ല ഒരു സ്വിച്ചും അമർത്തേണ്ടതില്ല ലൈന് പോയിട്ടൊരപകടവും വന്നാലും ദാരുണമായി മരിക്കുന്നില്ല കരണ്ട് പിടിക്കുമോ എന്ന് പേടിയില്ല ഒരൊറ്റ സൂര്യനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു കൊടുത്ത വെളിച്ചം എത്ര വലുതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ സൂര്യനങ്ങകലെ അത് കത്തിച്ചുലിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ അതാ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വരെ അതിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിപ്പോയില്ലേ അതില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വെളിച്ചം കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് തേങ്ങയില്ല സൂര്യന്റെ ചൂട് തട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് കാരക്കയില്ല സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം വേണ്ടതുപോലെ ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് അതാ സസ്യങ്ങളിൽ പഴങ്ങളില്ല ആ സൂര്യൻ മുഖേന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ബാഹുജല്ല ജലാലു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് അബോഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഖുർആാന കൊണ്ട് നൽകിയ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത മനുഷ്യനും ഇത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തേല ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് അതാ വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഖുർആാനിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടാമത് പറയുകയാണ് സൂര്യനെ ആദ്യം പറഞ്ഞു കാര്യം സൂര്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പവറാണ് ചന്ദ്രനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രന് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ഖുർആാനൊരു സാധാരണ ഗ്രന്ഥമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയും അതിന്റെ ഘടനയും അതിന്റെ വിശദീകരണവും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇനി അബാഹു തേല പറയുന്നത് എന്താണ് മേൽഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയല്ലോ അതിന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ല എടുത്തു പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇനി ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റ് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന് വളരെ ആവശ്യമാണത് അതേ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം തന്നെ എന്നാൽ നിങ്ങളെ ശാരീരിക ജീവിതത്തിന് തന്നെ അത് ആവശ്യം തന്നെ എന്നാൽ മറ്റ് രണ്ട് കാര്യം പറയട്ടെ ചെടികൾ വള്ളികൾ അഥവാ മരത്തണ്ട് ഇല്ലാത്ത മരമില്ലാത്ത സസ്യങ്ങൾ അതാണ് നജിമു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് വന്നജിമു ചെടികൾ വള്ളികൾ അങ്ങനെ മരത്തണ്ട് ഇല്ലാത്ത സസ്യങ്ങൾ വശചെറു വൃക്ഷങ്ങൾ തണ്ടുള്ള മരത്തണ്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളും യസ്ജുതാൻ അവ രണ്ടും അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടാൻ മടിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സൃഷ്ടികളെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഒന്ന് നജിമാണ് അഥവാ നിലത്തുകൂടി പടർന്നു പോകുന്ന വത്തക്ക അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളേരി തുടങ്ങിയ വള്ളികളിലൂടെ പോകുന്ന അങ്ങനെ പോകുന്ന വസ്തുക്കളില്ലേ അതാണ് വന്നജുമു എന്ന് പറഞ്ഞത് വശചെറു അതേ സമയത്ത് തെങ്ങ് പ്ലാവ് മാവ് തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളില്ലേ അത് രണ്ടും അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം പണ്ഡിതന്മാരത് വിശദീകരിക്കുന്നു അതേ അത് വിശദീകരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ 
അത് സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ സാരം എന്താണ് ഇൻഷാല്ലാ ഞാനത് പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഈ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നല്ലേ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യന് വെളിച്ചം നൽകുന്ന അതുപോലെ ഓരോന്നും അറിയിക്കുന്ന സൂര്യൻ ചന്ദ്രനെ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി അല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് ഓ മനുഷ്യ നിനക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ചില വസ്തുക്കൾ വേണ്ടേ ആ ജീവിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ സാധനമാണ് നിനക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന സസ്യങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ കാരണം ലോകത്ത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് സസ്യങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അരിയും ഗോതമ്പും അതുപോലെ തന്നെ പഴങ്ങളുമൊക്കെ സസ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് മറ്റൊന്ന് ജീവികളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അതേ മാംസവും പാലുമൊക്കെ അതിൽപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ പാല് മാംസം തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ജീവികളിലൂടെ അതേ സമയത്ത് ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ സസ്യങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിലല്ലേ നിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും ജീവിതത്തിനും ഭക്ഷണമുള്ളത് എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി നീ ചിന്തിച്ചാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ജീവികളിലൂടെ ഉള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം സസ്യങ്ങളാണ് കാരണം പശുവിന് പാലുണ്ടാകുന്നത് പുല്ല് തിന്നിട്ടാണ് അതെ ആട്ടിന് പാലുണ്ടാകുന്ന പ്ലാവിന്റെ ഇല തിന്നിട്ടാണ് ആകയാൽ ജീവികളിലൂടെ നിനക്ക് പാല് കിട്ടുന്നതും മാംസം കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ ഈ സസ്യങ്ങൾ മുഖേന തന്നെയാണ് അതിനാൽ നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സസ്യമാണ് അതിനാൽ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളെയും വന്ന് എടുത്തു പറയുകയാണ് ചെടിയും വൃക്ഷവും സുജൂത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിന്നെ കീഴ്പ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിന്നത് കീഴ്പ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരാൾക്ക് തേങ്ങ വേണം തേങ്ങ അരക്കാൻ വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതെ തെങ് തേങ്ങ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തൈ വളർത്തുകയാണ് അതിന് തേങ്ങ കൊണ്ടുപോയി അതെ മുളക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ അത് തേങ്ങയായി മുളക്കുന്നു അതിന്റെ മേലെ തേങ്ങ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്തേ കാരണം പടച്ചവൻ അതിന് കൊടുത്ത ഡ്യൂട്ടിയാണത് തേങ്ങ ഉണ്ടാവുക എന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് തെങ്ങിന് കൊടുത്തത് മാങ്ങ ഉണ്ടാവുക എന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് മാവിന് കൊടുത്തത് പ്ലാവിന്റെ മേലെ ചക്ക ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ് അല്ല ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തത് ഈ ഡ്യൂട്ടിക്കപ്പുറം അത് നീങ്ങുന്നില്ല അഥവാ ഡ്യൂട്ടി മാറിയെടുക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ തേങ്ങ വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തെങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ടൊരു മനുഷ്യന് അതിന്റെ മേലെ മാങ്ങയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഇവന്റെ പണി വെറുതെയായില്ലേ പടച്ചവൻ ഏത് ഡ്യൂട്ടിയാണോ ഓരോ മരങ്ങൾക്കും കൊടുത്തത് ഓരോ സസ്യങ്ങൾക്കും കൊടുത്തത് ആ ഡ്യൂട്ടി തെറ്റാതെ പൂർണമായി പടച്ചവന് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ടത് ജീവിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ജീവികൾ അഥവാ ആ സസ്യങ്ങൾ അതിനും ഒരു നിലക്ക് ജീവനുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ആ സസ്യങ്ങൾ ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സസ്യങ്ങൾ മേൽപ്പോട്ടേക്ക് പൊങ്ങുകയാണ് മേൽപ്പോട്ടേക്ക് പൊങ്ങുകയാണ് ഖുർആൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ജിബ്രി അലി ഇസ്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചവരുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യ ഭൂമിക്കാകർഷണ ശക്തിയുണ്ടെന്നല്ലേ നീ പഠിച്ചത് എന്നിട്ടെങ്ങനെയാണ് ഈ മരം മേൽപ്പോട്ടേക്ക് പൊങ്ങുന്നത് സാധാരണ മേൽപ്പോട്ടിൽ നിന്ന് താഴോട്ടല്ലേ വീഴാറുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ മരം മേൽപ്പോട്ടേക്ക് പൊങ്ങിപ്പോകുന്നത് എങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പിടി ചുന്തുന്നുണ്ടോ അതിനെ താഴെ നിന്ന് ഇത് റബ്ബ് വെച്ചതാണ് മേൽപ്പോട്ട് പോകണമെന്നത് അത് മേൽപ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ റബ്ബിന് മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഖുർആാനിന്റെ ആശയം മറക്കൽ ഒരു പ്രശ്നമാണോ മലായിക്കത്തിന് മേലോട്ട് കയറിപ്പോകൽ ഒരു പ്രശ്നമാണോ ഈ വെയിറ്റുള്ള മരങ്ങൾ മേൽപ്പോട്ടേക്ക് പൊങ്ങിപ്പൊങ്ങി പോകുന്നത് നീ കാണുന്നില്ലേ മരം രണ്ട് വിധമുണ്ട് ചിലത് പൊങ്ങുന്നു ചിലത് പൊങ്ങുന്നില്ല രണ്ടും അവന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് ഇനിയും സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കൂ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അത് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഏതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പടച്ചവന് പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട് പടച്ചവന് തസ്മീഹ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പോയിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ഒരു റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ കിടക്കുന്ന റൂമിൽ വെച്ച് ഭർത്താവ് 
അട്ടഹസിച്ച് നിലവിളിക്കുന്നു എന്തിനാ നിലവിളിക്കുന്നത് അവനെന്തോ ഒന്ന് കണ്ടതാണ് ഒരു സ്വപ്നം ആ അതേ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് അവൻ കരയുന്നു സുബാനല്ല കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞരിക്കുന്നത് പോലെ അവനത് ആ ശബ്ദിക്കുന്നു അവൻ പേടിച്ച് വിറക്കുന്നു ഭാര്യ ഇവനെ തട്ടി ഉണർത്തുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് അട്ടഹസിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പറയുന്നു ആന വന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിംഹം വന്നു അല്ലെ പാമ്പ് വന്നു എന്നിട്ടോ എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ നോക്കി ഇവൾ എന്തല്ല ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് കിടക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ പാമ്പ് വന്നിട്ട് ലാനിമൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് അയാൾ ആനയെ കണ്ടതല്ലേ അയാൾ പാമ്പിനെ കണ്ടതല്ലേ ഇപ്പോഴും വിറയൽ നിന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വിറയൽ നിന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അവത് ആ പലതും അനുഭവിക്കുകയാണ് അവൻ സുബാനല്ല ഇത് തൊട്ടടുത്തുള്ള കിടക്കുന്ന ഭാര്യ കണ്ടില്ലല്ലോ ഭാര്യ ഇവനെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇവൻ അനുഭവിക്കുന്ന വസ്തു കണ്ടിട്ടില്ല ഇവന്റെ സമീപത്ത് പാമ്പ് വന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ആന വന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ഓ സുഹൃത്തെ അതേ ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നത് ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ കാണുന്നില്ലേ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീ ചൊല്ലുന്ന രൂപം അത് നീയും ഞാനും അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് ഈ ജീവികളും ഈ സസ്യങ്ങളും എല്ലാം റബ്ബിന് തസ്ബീ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്നുകൂടി അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ അതെ തെങ്ങിന്റെ മേലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് സുബാനല്ല അതുണ്ടാകുന്നതിന്റെ യുവത്വത്തിലാണ് യുവത്വ കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേങ്ങയുണ്ടാകുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് മെല്ലെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ പീറ്റ അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചാണ് ഇതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരാ സർവ അനുഗ്രഹവും തന്ന റബ്ബു സുബാനുവാലക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കേണ്ടതും സുന്നത്തുകൾ പതിവാക്കേണ്ടതും നിക്കിറിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതും നല്ല കാര്യത്തിൽ സഹകരിക്കേണ്ടതും നല്ലതിലെല്ലാം മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് യുവാവായ നീയാണ് കേട്ടോ നീ അത് തയ്യിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക തെങ്ങിൻ തയ്യിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക മറ്റ് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക അതേ എല്ലാം എല്ലാ വസ്തുക്കളും റബ്ബിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നു അതിന്റെ പുറമേ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നു നീയും നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയായ കച്ചവടവും ബിസിനസ്സും ജോലിയും ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ അള്ളാഹന്റെ വിവാദത്തിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തല്ല നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് നിലനിൽപ്പിന് അള്ള സൃഷ്ടിച്ച വള്ളിയായ സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷമായ സസ്യങ്ങളും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നോക്കി പഠിക്കൂ മോനേ പടച്ചറബ്ബവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇനിയും പറയാം നമുക്കറിയാത്ത വിധം അള്ളാഹു ഇന്നത് സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാര് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു മറ്റു ചിലര് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അതാ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതിന്റെ നൃത്തം തന്നെയാണ് അതിന്റെ സുജൂത് ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അതിന്റെ നിഴല് അതിന്റെ നിഴൽ അതിന്റെ സുജൂതാണ് അതിന്റെ നിലത്ത് അല്ലെ അതിന്റെ നിഴലുള്ളത് ആ നിഴലിന്റെ ഇത് സുജൂതാണ് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞവരുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ സർവസസ്യങ്ങളും അതിന്റെ തലവച്ച് സുജൂതിലാണ് അതിമാം റാസീർ റതി അള്ളോഹൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്ന സുജൂതാണ് സുജൂത് എന്ന് പറയുന്നതിന് സാധാരണയായി സാഷ്ടാംഗം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നെറ്റിത്തടം വെക്കലാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യാറുണ്ട് സുജൂത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിവാദത്താണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സുജൂത് എന്ന് പറയുന്ന ശരിയായ സുജൂത് അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നിയമം എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് നെറ്റിത്തടം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുജൂതാണ് നെറ്റിത്തടം വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കാലിന്റെ മുട്ടും വെച്ചുകൊണ്ട് 
രണ്ട് കാലിന്റെയും വിരലിന്റെ അടിഭാഗം വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ ചെയ്യുന്ന സുജൂത് അപ്പൊ നെറ്റി വെക്കണം രണ്ട് കൈയിന്റെ പള്ള വെക്കണം അതുപോലെ കാലിന്റെ അടിഭാഗം അതിന്റെ വിരല് വെക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ചിലരൊക്കെ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ കാലിന്റെ വിരല് ഓട്ടിപ്പിടിച്ച് കാലിന്റെ വിരലിന്റെ പുറം ഭാഗം വെച്ചുകൊണ്ട് സുജൂത് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്താൽ സുജൂത് സഹീഹല്ല മറിച്ച് വിരലിന്റെ അടിഭാഗം തന്നെ വെക്കണം നേരെ മറിച്ച് അതിന്റെ പുറം ഭാഗം വെച്ചാൽ പോരാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇമാം നബവി റതിയല്ലോഹൻ മുഹത്തമതാക്കിയത് ഇമാം റാഫി റതിയല്ലോഹൻ നിവിന്റെ പ്രബല മഹാനവറുകൾ പ്രബലപ്പെടുത്തിയ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് വിരലിന്റെ അരുവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറമോ വെച്ചാലും മതി എന്ന് ഷാഫി മധുഹബിൽ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ അറിവില്ലാതെ ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അള്ളാഹു അത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല ഇമാം നവവി റതിയല്ലോഹൻ മഹത്വമതാക്കിയതനുസരിച്ച് അതാണ് ഷാഫി മധുഹബിലെ പ്രബലമായ പക്ഷം അതേ വിരലിന്റെ അടിഭാഗമാണ് നിലത്ത് വെക്കേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സദസ്സിലുള്ള മോഹിനീങ്ങളോട് മോഹിനാത്തുകളോട് ഉണർത്തുകയാണ് സോക്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് സുജൂത് ചെയ്താൽ നല്ലതല്ല കുഴപ്പമില്ല നല്ലത് സോക്സ് ഇല്ലാതെയാണ് സ്ത്രീകളോ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല സ്ത്രീകൾ അവരുടെ കാലടക്കം മറക്കൽ നിർബന്ധമായതിനാൽ അവരുടെ കാലിന്റെ കാല് മറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അതേ സ്ത്രീകൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം കാലടക്കം മറക്കൽ നിർബന്ധമുണ്ടല്ലോ അതറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് നെറ്റിത്തടം ഭൂമിയിൽ വെക്കണം സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ തലപ്പാവ് കെട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ തലപ്പാവിന്റെ മേലെയായി പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മുടി നെറ്റിയിലേക്ക് വീണിട്ട് അതിന്റെ മേലെയായി പോയാൽ സുജൂത് സഹീഹല്ല അതുകൊണ്ട് സുജൂത് ചെയ്യുന്നവർ മുടിയുടെ മേലെ തലപ്പാവിന്റെ മേലെ തവ്വലിന്റെ മേലെ ആയി പോകാതെ സുജൂതിന്റെ സമയത്ത് നെറ്റിയിൽ നിന്ന് അത്തരം വസ്തുക്കൾ നീക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് നീക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് ചിലർ നല്ല തലേ കെട്ട് കെട്ടും പക്ഷേ നെറ്റി അടക്കം മറച്ചു കെട്ടും അവർ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ നെറ്റി നിലത്ത് കൊള്ളൂല അപ്പോൾ സുജൂത് സഹിഹാകൂല തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ മുടിവെക്കുന്നവരും മുടിയുടെ മേലെ സുജൂത് ചെയ്താൽ സഹിഹാകൂല അത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയിലുണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് രണ്ട് കയ്യിന്റെ പള്ളയാണ് വിരലിന്റെയും കയ്യിന്റെയും പള്ളയാണ് വെക്കുന്നത് അതും മറയില്ലാതെ വെക്കലാണ് നല്ലത് പക്ഷേ അവിടെയും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ കൈയിന്റെ മുൻകൈ നിസ്കാരത്തിൽ അവിടെ തല്ലെങ്കിലും അത് പൂർണമായി മറക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ അവരുടെ കൈക്ക് തുണിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാക്കേണ്ടതില്ല സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൈ നമ്മുടെ ചൊവലിന്റെ നേരെ തന്നെയാണ് സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ വെക്കേണ്ടത് ചില ആളുകൾ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് കാണാം പുരുഷന്മാർ അങ്ങനെയല്ല വെക്കേണ്ടത് അവരുടെ ചൊവലിന്റെ നേരെയാണ് വെക്കേണ്ടത് കയ്യിന്റെ വിരലുകൾ പരസ്പരം അടുപ്പിച്ച് നേരെ അതാ തിബിലയിലേക്ക് വിരലുകൾ തിരിയുന്ന വിധത്തിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ അകറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്തുള്ള വ്യക്തിക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാകുന്ന വിധത്തിൽ കൈവെക്കാൻ പാടില്ല അതേസമയത്ത് വളരെ അടുപ്പിച്ച് സ്ത്രീകൾ വെക്കുന്നത് പോലെ വെക്കാനും പാടില്ല സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മുലയുടെ ഭാഗം കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയാണ് സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടത് സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ പതിഞ്ഞുകൊണ്ട് കയ്യിന്റെ തണ്ടലടക്കം നിലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല കയ്യിന്റെ തണ്ടൽ പൊക്കിയിട്ട് ഈ മുൻകൈ മാത്രം നിലത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ സുജൂത് എന്നത് വലിയ ഒരു വലിയ നിബന്ധനകളും സുന്നത്തുകളുമൊക്കെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമാണ് അത് വെറുതെ ചെയ്യൽ ഹറാമാണ് വെറുതെ ഒരു സുജൂത് അങ്ങ് ചെയ്താൽ അത് ഹറാമാണ് ഒന്നുകിൽ നിസ്കാരത്തിലുള്ള സുജൂത് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിലെ ചില ആയത്തുകൾ ഓതുമ്പോൾ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രിന്റെ സുജൂതുണ്ട് ശുക്രിന്റെ സുജൂത് എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുജൂതാണ് ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ കാണുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുള്ളവനെ കാണുമ്പോ 
ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണാതെ അദ്ദേഹം അറിയാതെ പടച്ചവനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു രോഗം നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന നിലക്ക് പടച്ചവന് ശുക്രന് വേണ്ടി ഒരു സുജൂതിയിൽ സുന്നത്തുണ്ട് സുജൂതി എപ്പ ചെയ്യുമ്പോഴും വധുണ്ടായിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ അതിന് ഇഹ്റാം കട്ടൽ തെക്കിബീറിയുള്ള ആവശ്യമാണ് അത് കിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സുജൂത് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് ആ ഇഹ്റാം കെട്ട് നിന്നിട്ടോ ഇരുന്നിട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇഹ്റാം കെട്ട് സുജൂതിലേക്ക് പോയാൽ സുജൂത് ചെയ്താൽ രണ്ട് സലാം വീട്ടിൽ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ശുക്രിന് വേണ്ടി സുജൂതുണ്ട് ശുക്രിന് വേണ്ടി വേറെ ഒരു സുജൂതുണ്ട് തീരെ നിസ്കരിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ പരസ്യമായി മദ്യപിക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ പരസ്യമായി വ്യഭിചരിക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ പരസ്യമായി പലിശ വാങ്ങുന്നവനെ കണ്ടാൽ പരസ്യമായി ആരിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് ദീനനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി നടക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ അവിടെയും ഒരു ശുക്രന്റെ സുജൂതുണ്ട് അങ്ങനത്തെ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ കാണുമ്പോ പടച്ചവനെ ഇതുപോലത്തൊരു പാപി നീ എന്നെ ആക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന നിലക്ക് അവിടെയും ഒരു ശുക്രന്റെ സുജൂത് സുന്നത്തുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അതാ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാപിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചവൻ കാണുന്ന നിലക്ക് തന്നെ ചെയ്യലാണ് സുന്നത്ത് കാരണം അവൻ കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ മുത്തക്കൈകളായ ആളുകൾ എന്റെ ഈ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ട് എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇവര് സുജൂത് ചെയ്യുന്നല്ലോ അള്ളാ ഞാൻ ഇത്രയും മോശമായി പോയല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ പാഠം പഠിച്ച് നന്നാകാനാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ ഈ റൗഡിയായ മദ്യപാനിയായ അതേ അക്രമിയായ മനുഷ്യൻ വന്ന് ഇവന്റെ നെഞ്ഞത്ത് കുത്തുമെന്നോ ഇവന്റെ കഴുത്തിന് ചവിട്ടുമെന്നോ ആ ഉത്സാഹിച്ചിട്ടുള്ള തല പൊക്കാൻ അനുവദിക്കൂല എന്നോ കണ്ടാൽ അവൻ സ്വകാര്യത്തിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നും പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ സുജൂത് എന്നത് വെറുതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്നുകിൽ ശുക്രന്റെ സുജൂത് അല്ലെങ്കിൽ തിലാപത്തിന്റെ സുജൂത് അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിലുള്ള സുജൂത് സുജൂത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കാൻ പാടില്ല ചില മക്ബറകളിൽ പോയി സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ചില വിവരം കെട്ടവരുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചില വ്യാജ ശൈഹന്മാരെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ വ്യാജ ശൈഹന്മാര് അനുയായികളെ കൊണ്ട് സുജൂത് ചെയ്യിപ്പിക്കലുണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകരുത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സുജൂത് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ പാടില്ല സുജൂത് എന്നത് റബ്ബിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പറഞ്ഞില്ലേ വിവരം കെട്ട ജനങ്ങൾ അവരെ ചില സൈഹന്മാരെന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികളെ മുന്നിൽ പോയി സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത ഹറാമാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു അതേ റുപമായു അതീരൽ കുഫിരി അത് ചിലപ്പോൾ കുഫുറിലേക്ക് വരെ എത്തിപ്പോകാൻ കാരണമാകുന്ന സംഗതിയാണ് കൊണ്ട് സുജൂത് അബോഹുവിനല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ സുജൂതിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അതെ ചെടികളും വള്ളികളും അതുപോലെ തന്നെ മരത്തണ്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും രണ്ടും അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നു ശരിയായ സുജൂതിന്റെ രൂപം തന്നെയെന്ന് ഇമാം റാജ് വിവരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സംശയം ചോദിക്കണം ഒരു ചെറിയ സംശയം ചോദിച്ചാൽ അത് വേഗം മനസ്സിലാവും മോനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈവെട്ടിയാൽ ഓ മരിച്ചുവോ ഇല്ല കാല് വെട്ടിയാൽ മരിച്ചുവോ ഇല്ല തലവെട്ടിയാലോ തലവെട്ടിയാൽ മരിച്ചു അല്ലേ തലവെട്ടിയാൽ മരിച്ചു അപ്പൊ തല എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കണോ അതിനെ പറയാൻ പോകുന്നു വെട്ടിയാൽ മരിച്ചു പോകുന്ന സാധനമല്ലേ തല ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഏത് സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് ജീവികളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തലയിലൂടെയാണ് തലയിലൂടെയാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് തലയിലൂടെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മരത്തിന്റെ തല ഏതാണ് മരത്തിന്റെ തല ഏതാണ് കൊമ്പ് വെട്ടിയാൽ മരം ഉണങ്ങിക്കൊള്ളണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് കൈവെട്ടിയത് പോലെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് അതിന്റെ മുരട്ടിലൂടെയാണ് വേരിലൂടെ മുരട്ടിലൂടെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരത്തിന്റെ തല ഏതാ മരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ തല ഏതാ തല താഴെയുള്ളതാ മറ്റതോ മറ്റത് കൊമ്പ അത് കൈ പോലെയാ അത് കാല് പോലെയാ അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ മരങ്ങളും സുജൂതിലാണ് 
കാരണം തലതായിത്തീറ്റാണ് സർവമരങ്ങളുമുള്ളത് കാരണം അതിന്റെ തല അതിന്റെ ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുന്ന അതിന്റെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്ന അതിന്റെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വെട്ടിയാൽ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന യഥാർത്ഥ തല ഓരോ സസ്യത്തിന്റെയും ഓരോ മരത്തിന്റെയും അടിവാഗമല്ലേ അപ്പൊ ഓരോ മരങ്ങളും തലതായിത്തി സുജൂതിലല്ലേ വന്നജുമുവസ്സരു യസ് എല്ലാ വള്ളികളും ചെടികളും എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തല നിലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഴുവൻ മരങ്ങളുമുള്ളത് നമ്മൾ ചിലപ്പോ എല്ലറ്റിനും തല എന്ന് പറയും അതിന്റെ രണ്ട് തലയും എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതിന്റെ അങ്ങനെ രണ്ട് തല ഉണ്ടാവും തല ഒന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് തല അപ്പുറം ഇപ്പുറം തലയാ അപ്പൊ അത് അങ്ങേ അറ്റം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോ തെങ്ങിന്റെ അങ്ങേ തലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങേ അറ്റം എന്നാണ് അല്ലാതെ തല റൈസ് എന്ന പേരിൽ പറയുന്ന തല അത് ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്ന വെള്ളം സ്വീകരിക്കുന്ന അതുപോലെ വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ തല ആ തല നിലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ മുഴുവൻ വൃക്ഷങ്ങളും മുഴുവൻ സസ്യങ്ങളും ഉള്ളത് അതാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് വന്യജീവു സസ്യങ്ങളും വള്ളികളും അതേ വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു താല നജിമിനെ ഇവിടെ മുന്തിച്ചു അഥവാ മരങ്ങളില്ലാത്ത അഥവാ മരത്തണ്ടില്ലാത്ത സസ്യങ്ങളെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു നേരത്തെ സൂര്യനെയാണ് അള്ളാഹു ആദ്യം പറഞ്ഞു ചന്ദ്രനേക്കാൾ അതിന് നമ്മൾ കാരണം പറഞ്ഞു ഇതും അതുപോലെ തന്നെ കാരണം ഈ വസ്തുക്കൾ അതിന്റെ തല മാത്രമല്ല ഉടലടക്കം ഭൂമിയിൽ പടച്ചവന് വേണ്ടി പടർന്നിങ്ങനെ സുജൂത് തന്നെ ഒട്ടാകെ സുജൂതിലാകും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് അതാ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു ഉപരിമണ്ഡലത്തെ ആകാശത്തെ അള്ളാഹു തേല ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഉയർത്തി അള്ളാഹു തേല വെച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല തുലാസ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു വളരെ വിശാലമായൊരു വാക്കാണത് ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിൽ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും തമ്മിൽ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിൽ മറ്റ് ഗോളങ്ങൾ തമ്മിൽ അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടുള്ള ദൂര വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് അതിൻ്റെതായ നിലവാരത്തിൽ നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയും ലോകവും നിലനിൽക്കൂല അപ്പൊ അതിനിടയിൽ പ്രത്യേകമായ കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട് ആ കണക്ക് അള്ളാഹു താല സ്ഥാപിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗോളങ്ങളൊക്കെ ഇടിച്ച് പൊട്ടിപ്പോകും തകർന്നു പോകും ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു കമ്പിയും മറ്റൊരു കമ്പിയും തമ്മിൽ ഇലക്ട്രിക് കമ്പികൾ തമ്മിൽ തൊട്ടാൽ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എങ്കിൽ ഈ ഗോളങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ അതിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ദൂരം അത് മാറിപ്പോയാൽ അതിന്റെ പ്രശ്നം എത്രയാണ് പോരാ ശേഷം അള്ളാഹു ഭൂമിയെ കുറിച്ച് വേറെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു തല ഉപരിമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴോട്ടല്ലേ ഇവരീലേ സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉപരിമണ്ഡലത്തിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല മീസാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ അതിനൊരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഏത് വിഷയത്തിനും ഒരു നീതിയുണ്ട് അപ്പുറവുമല്ല ഇപ്പുറവുമല്ല നേർക്ക് നേരെ അങ്ങനെ ഒരു നീതി സ്വഭാവമുണ്ട് അള്ളാഹു തേല നീതിയെ നീതി നീതിപരമായ ജീവിതത്തെ ലോകത്തല്ല സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇറക്കിയത് 
അത് അതിന്റെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ഒരു വിശദീകരണമാണ് എന്നാൽ ആ നീതി ഇവിടെ പുലർത്തി കാണണമെങ്കിൽ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവല്ലേ തുലാസ് തുലാസില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതാ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇവിടെ തീരുന്നു ഏകദേശ മനുഷ്യന്മാരും വലിയ വാശിക്കാരല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എനിക്ക് കിട്ടണം കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ആ നിലക്ക് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു ഒഞ്ചു ഭൂമി അല്ല ഒരു ഗ്രാമ് അല്ല ഒരൽപ്പം ഒരു ലിറ്റർ ഒരര ലിറ്റർ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ ഞാൻ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യൂല എന്ന് പറയുന്ന വാശിക്കാരല്ലേ പലരും അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാര് തർക്കത്തിലും അതുപോലെ കുഴപ്പത്തിലുമായി പോകുമ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ അവകാശം കിട്ടിയെന്നും അതേ മറ്റവന്റെ അവകാശം കൂടിയിട്ടില്ലെന്നും മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഉപകരണം വേണ്ടേ കൃത്യമായി എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കിട്ടിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണമല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അളവുകോലും അതുപോലെ തന്നെ അളക്കുന്ന പാത്രവും എന്നാൽ ഏറ്റവും കറക്റ്റായി ഏറ്റവും കറക്റ്റായി ഒരു കാര്യത്തെ തൂ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തു തൂക്കി നോക്കുന്ന വസ്തുവാണ് കേട്ടോ അളവിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാൻ ചെറിയ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നാൽ തൂക്കം അങ്ങനെയല്ല അത് വളരെ കൃത്യമായി കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തൂക്കുന്ന തുലാസിനെ ഇവിടെ അള്ളാഹു തേര പ്രത്യേകം പറയാണ് കാരണം മനുഷ്യനെ പടച്ചിട്ട് അല്ല അങ്ങ് വിടുകയല്ല ആ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ പരസ്പരം കലഹിക്കാതെ പരസ്പരം സണ്ട കൂടാതെ പരസ്പരം കുഴപ്പം കൂടാതെ പരസ്പരം അതാ തർക്കിക്കാതെ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളടക്കം എല്ലാം അല്ല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ സർവ തർക്കങ്ങളും തൂക്കി നോക്കിയാ തീരൂലേ അളന്നു നോക്കിയാ തീരൂലേ അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ തീർക്കൽ എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ത്രാസിനെ തുലാസിനെ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നീതി വിട്ട് കടക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ തൂക്കം അതാ മറ്റൊരു തന്റെ ഏത് തൂക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ തൂക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ നീതി മുറയനുസരിച്ച് തൂക്കം നിലനിർത്തുകയും തുലാസ് നഷ്ടം വരുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒരാളേതും തൂക്കിക്കൊടുക്കുമ്പോ ഒരൽപ്പവും കുറവ് വരുത്തി കൂടാ തൂക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ തൂക്കിയെടുത്തു കൂടാ അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ ഒരൽപ്പവും കൂടുതൽ അളന്നെടുത്തു കൂടാ മറ്റൊരു തെന്റേത് കൈവശപ്പെടുത്തി കൂടാ അനധികൃതമായി ഒരു തരി മണ്ണ് പോലും അതേ ഒരു പണത്തൂക്കം പോലും അതേ ഒരു ഗ്രാമ പോലും ആരും കൈവശപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല പടച്ച റബ്ബ് ഈ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ജീവിതം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി തന്ന റബ്ബാണ് അതിന്റെ നിർദ്ദേശവും നീതിപൂർവകമായി റബ്ബ് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓ സഹോദരന്മാര് വളരെയേറെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണിത് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് എഴുതിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബ് തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ വളരെ വിശദമായി മഹാനവറുകൾ ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ വിശദീകരണമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാഹുത്തേല കൊടുത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മരങ്ങൾ തെറ്റുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലാവ് അതിന്റെ അധികാരത്തിൽ മറ്റൊരു ഒന്നിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നില്ല അതിങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കുകയാണ് എന്നാ ചില സാധനങ്ങളുടെ സസ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നിന്റെ മേലെ പോയി കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ പരമാവധി എടുത്ത് അതിനെ ഉണക്കി കളയുന്ന ഒരു സാധനം അതിന് ഇത്തിക്കണ്ടി എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്ത് പുള്ളൂടി എന്ന് പറയും ആ സാധനത്തെ നശിപ്പിക്കണോ എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ കാരണം മറ്റൊന്നിന്റെ അനധികൃതമായി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടല്
അനധികൃതമായി മറ്റൊരു മരത്തിന്റെ ഏതിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഇത്തിക്കണ്ണിയെ പുള്ളൂണിയെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ എങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഏത് അനധികൃതമായി എടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ നാശകാരിയല്ലേ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ നാശകാരിയല്ലേ അവനെ നേരിടേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ അവനെ ഏറ്റവും നന്നായി നേരിടാൻ പറ്റുന്നത് ഉത്ബോധനത്തിലൂടെയാണ് ഉത്ബോധനത്തിലൂടെ അവനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാനാണ് ഖുർആാൻ ഏറ്റവും നന്നായി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മഹാനായ ഷുഹൈബ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സംഭവം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഷുഹൈബ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സംഭവം പഠിപ്പിച്ചു അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം മതങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ എല്ലാ വിഷയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഖുർആൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ആ വിഷയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു മതിയൻ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് ഷുഹൈബ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നമ്മൾ അയച്ചു മഹാനവർകൾ ചെന്ന് ഉത്ബോധനം നടത്തുകയാണ് അല്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആരാധ്യനില്ല ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തെളിവും കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ നിങ്ങൾ അളവ് പൂർത്തീകരിക്കണം തൂക്കം പൂർത്തീകരിക്കണം അളന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആരുടെ വസ്തുക്കളും ചുരുക്കാൻ പാടില്ല തൂക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആരുടേതും ചുരുക്കാൻ പാടില്ല വനാത്ത ആവും ഒരു മനുഷ്യനും അവനവന്റെ അവകാശത്തിലുള്ള വസ്തു നിങ്ങൾ ചുരുക്കാൻ പാടില്ല വലാത്തൂഫിൽ അറുന്ന് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നാശമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അനധികൃതമായി മറ്റൊരു തെന്റേത് കൈവശം വെക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കുകയില്ല അവകാശം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നാശങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ടാകുന്നത് സുബഹാനല്ലാ ഒരേ ബാപ്പയുടെ മക്കൾ തമ്മിൽ തെറ്റുന്നത് ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും തമ്മിൽ തെറ്റുന്നത് ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും തമ്മിൽ തെറ്റുന്നത് അതേ ബാപ്പന്റെ അനുജനും ബാപ്പന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും തമ്മിൽ തെറ്റുന്നത് ഉമ്മയും മക്കളും തമ്മിൽ തെറ്റുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അതാ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഓരോ കുടുംബത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴല്ലേ നാട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴല്ലേ രാജ്യത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് സുബഹാനല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിച്ച പോസ്റ്റർ വേറൊരു മനുഷ്യൻ ഭരിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയായി ഒരു മനുഷ്യൻ പോയി എഴുതിയ എഴുതിയ ചുമരെഴുത്ത് മറ്റൊരാൾ മയക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമായി ഒരു മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിച്ച നോട്ടീസ് വരയ്ക്കുമ്പോ പ്രശ്നമായി അല്ലേ അപ്പൊ ആകയാൽ അനധികൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലേ രാജ്യത്ത് നാശമുണ്ടാക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ നാശമുണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീതിപൂർവകമായ രീതിയിലല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കരുതേ നിങ്ങൾ നാശം വിതക്കരുതേ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഏത് മതക്കാരനും ഏത് പാർട്ടിക്കാരനും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യമാണ് എത്ര മതങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര സംഘടനകളുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര പാർട്ടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരാളുടേതിലേക്ക് കൈയേറേണ്ടതില്ല ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു പാർട്ടിക്കാരൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിന് കല്ലെറിയേണ്ടതില്ല ഒരു മനുഷ്യനും വേറൊരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ട് അസൂയ വെക്കേണ്ടതില്ല ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ അവകാശത്തിൽ കൈയിടേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ഓരോരുത്തരും അനുവദിച്ചതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം ുസരിച്ച് ഏത് പാർട്ടിക്കാരനും ഏത് മതക്കാരനും അത് അനധികൃതമായ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നീതിപൂർവകമായ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ നേരെ മറിച്ച് അനധികൃതമായ വിധത്തിൽ കൈവശപ്പെടുത്താനും അക്രമിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുങ്ങുന്നതല്ലേ സർവ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം ഇതാണ് ഷുഹൈബ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാ നിങ്ങൾ അളവ് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം തൂക്കം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ വസ്തു നിങ്ങൾ ചുരുക്കരുതേ കണ്ടോ അവിടുത്തെ പ്രയോഗം വലാത്തുന്നാസ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വലാത്തുൽ മുസ്ലിമീന എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വലാത്തുന്നീന എന്നല്ല പറഞ്ഞത് സുന്നികളുടെ അവകാശം മാത്രമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവകാശമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്മാരെ അവകാശമെന്നാണ് 
മനുഷ്യൻ എന്നതിൽ സർവ മതക്കാരും പെട്ടു സർവ പാർട്ടിക്കാരും പെട്ടു ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല ഖുർആാനിന് വർഗീയതയില്ല വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് മനുഷ്യന് വേണ്ടി അള്ള അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അവരുടെ വസ്തു ചുരുക്കരുതേ നിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് കാതാ സാധനം വാങ്ങുന്നത് മുസ്ലിം ആകട്ടെ ഹിന്ദു ആകട്ടെ ക്രിസ്തു ആകട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആകട്ടെ മതമുള്ളവനാകട്ടെ ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ അറിവുള്ളവനാകട്ടെ ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ നിന്റെ ശത്രു ആകട്ടെ മിത്രു ആകട്ടെ ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാകട്ടെ നീ അതാ നീതിയോടുകൂടെ അവന് തൂക്കത്തിൽ കുറവ് വരുത്തരുത് അളവിൽ കുറവ് വരുത്തരുത് നിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പറമ്പ് നിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പറമ്പ് ആ പറമ്പിന്റെ അവകാശി മുസ്ലിം ആകട്ടെ അമുസ്ലിം ആകട്ടെ ഒരിഞ്ചി ഭൂമി പോലും നീ അവന്റെ ഇങ്ങോട്ട് കൈവശപ്പെടുത്തരുത് നിന്റേത് നീ കൊടുക്കേണ്ടതുമില്ല അതിനല്ലേ അളവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വെച്ചത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തർക്കം വന്നാലോ തർക്കം വന്നാൽ അളന്നു നോക്കട്ടെ തൂക്കി നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നീതി പുലർത്തട്ടെ അല്ലാതെ ഇവിടെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ വല തുഫ്സി ദൂഫിൽ അറുത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നാശമുണ്ടാക്കരുത് ഭൂമിയിൽ നാശമുണ്ടാക്കരുതേ വഴക്കും വക്കാണവും വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് കത്തിക്കുത്തുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് തല്ലുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നീതിയില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ അതെ അതിന് നീതി കാണിക്കാനാണ് അളവ് അതിനാണ് തൂക്കം അത് നോക്കിയിട്ട് പ്രശ്നം അങ്ങ് പരിഹരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈമാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ് കട്ടൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സുഹൈബ് നബി അലി ഇസ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അതേ ഉപദേശം എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് വേറെയും എത്രയോ സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ ഈ നീതി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യകത എടുത്തെടുത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഓ ഭൂമിനിങ്ങളെ പലരുടെയും ധാരണ വരേ ഒരിഞ്ചി ഭൂമി മറ്റൊരാൾ ഇത് എനിക്കിങ് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് വലിയ നേട്ടം കിട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിച്ചു പോകണ്ട മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി നീ അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയാൽ അത് നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നാശമാണ് കേട്ടൂ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഹ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും മറ്റും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സഹീഹായ ഹദീസിൽ സമീത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യക്കൂൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മന്ദലമിനൽ അറുതി വല്ലവനും ഒരുത്തന്റെ ഭൂമിയിൽ അക്രമം ചെയ്യാൻ വല്ലതും അക്രമിച്ചെടുത്താൽ വല്ലതും ഒരു ഇഞ്ചി ഭൂമി നീ അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയാൽ നാളിൽ ഏഴ് ഭൂമി വരെ താഴോട്ട് മുഴുവനും നിന്റെ കഴുത്തിലാണ് കേട്ടോ നിനക്ക് നിന്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിക്കപ്പെടുന്നത് ഏഴ് ഭൂമി വരെ താഴോട്ടുള്ള ഭാരമാണ് ആ ഭാരം നീ വഹിക്കേണ്ടി വരും അതെങ്ങനെയെന്ന് നീ ചോദിക്കണ്ട ആകാശവും ഭൂമിയും സൂര്യനും ഒക്കെ പടച്ച റബ്ബിന് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല മറ്റൊരു ഹരീഫിൽ നീ കണ്ടോ അവകാശമില്ലാതെ വല്ല ഒരു ഇഞ്ചി ഭൂമി വല്ല വസ്തു മറ്റൊരുത്തന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വല്ലവനും പിടിച്ചാൽ അതാ ഏഴാം ഭൂമിയുടെ താഴെ വരെ അവൻ അവ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിർത്തി തർക്കവുമായി വന്ന് മറ്റൊരാളുടെ ഭൂമി ഒരു ഇഞ്ചി ഭൂമി എനിക്ക് കൈവശപ്പെടുത്താമെന്ന് വല്ലവനും തോന്നിയാൽ അവൻ ഏഴാം ഭൂമി വരെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് താഴ്ത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് അവൻ സമ്പാദിക്കുന്നതെന്ന് അനധികൃതമായി ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നവർ ആലോചിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഓ മിനിങ്ങളെ വളരെ നന്നായി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വന്തം ഭൂമിയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം വസ്തു ആണെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്താൽ അത് നല്ലതാണ് അതേ സമയത്ത് പള്ളി സെക്രട്ടറിമാര് സൂക്ഷിക്കണം പള്ളി പ്രസിഡന്റുമാര് സൂക്ഷിക്കണം എന്നെ പോലെ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവർ സൂക്ഷിക്കണം 
നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ പള്ളിക്ക് പള്ളിയുടെ ഭൂമി നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ല സെക്രട്ടറിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ല മദ്രസയുടെ ഭൂമി അതുപോലെ തന്നെ വിനീതനായ എന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ല ഈ ഭൂമി ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റേതാണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇഞ്ച് അതാ അനധികൃതമായി വല്ലവനും കൈവശപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അത് നോക്കി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നവനും കുറ്റക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ കുടുംബക്കാരനോ സെക്രട്ടറിയുടെ കുടുംബക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം കുടുംബക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസിയോ പാർട്ടിക്കാരനോ ആണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ നിർവാഹമില്ല അതിന് നിയമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അളപ്പിച്ചു നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനം ടുക്കുകയല്ലാതെ അവനവന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലല്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയും വിട്ടുകൊടുക്കാനും നിർവാഹമില്ല യത്തീമിന്റെ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ മറ്റൊരു വസൂയത്ത് പ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഉടമസ്ഥൻ ഏൽപ്പിച്ച വക്കീലായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ അവർക്ക് സ്വന്തത്തിൽ അധികാരങ്ങളില്ല അവകാശങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അധികാരമില്ല അവകാശങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സംരക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ ഇതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാകണം ഓ മോഹിനീങ്ങളെ തൂക്കത്തിലും അളവിലും ആരാണോ അനധികൃതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ കാര്യം പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ പ്രശ്നം തന്നെ സൂറത്തുൽ മുഖഫീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂറത്ത് തന്നെ അന്ന ഖുർആാനിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈരുന്നിൽ മുതഫിഫീനല്ലദീന ഇതക്ക് താരു അലന്നാസി യസ്തൗഫൂൽ തൂക്കത്തിലും മറവിലും തൂക്കത്തിലും അളവിലും അതാ അനധികൃതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ അതിൽ അഴിമതി നടത്തുന്നവർ അത്തരം കക്ഷികൾക്ക് നാശമാണ് നബിയെ ആനാ സൂറത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് വയലുൻ സർവനാശവും അതിന് മറ്റൊരു തസ്സീറുണ്ട് നരകത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ താഴ്വര തന്നെ തൂക്കത്തിലും അളവിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നവർക്കാണ് അല്ലതീന ഇതക്താലും അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അളക്കുമ്പോ അവര് ശരിക്കും അളവ് കൃത്യമായി അളന്നെടുക്കും വൈതാക്കാലൂഹും അവസനൂഹും യുക്സിറൂൽ അങ്ങോട്ട് അളന്നു കൊടുക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് തൂക്കിക്കൊടുക്കുമ്പോ അവരത് ആ അളവിലും തൂക്കത്തിലും ചുരുക്കുന്നു അള്ളാഹു താൽ അവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അലായുന്നും ഇവർക്ക് അതാ വിശ്വാസമില്ലേ ഇവർ വിചാരിക്കുന്നില്ലേ ഇവർ ഉറപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഉലായിക്ക അന്നഹും അബൂസൂന ലിയോവിൻ അവീം ഭയങ്കരമായ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇവരെ മുഴുവനും പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരണ ചെയ്യുമെന്നത് ഇവർക്ക് വിചാരമില്ലേ അത് സർവ ലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ സർവ ജനങ്ങളും നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണ് കേട്ടോ അവിടെ നീ ഒരിഞ്ച് ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ വസ്തു നീ അനധികൃതമായി എടുത്തവനാണെങ്കിൽ അതാ മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ അമ്പിയാക്കളും മൗര്യാക്കളും സാലിഹീങ്ങളും മാരിമീങ്ങളും എല്ലാ അവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ്സിൽ നീ കുറവായില്ലേ നീ അതും കൊണ്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയില്ലേ മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ചി ഭൂമി നീ കൈവശപ്പെടുത്തിയവരാണെങ്കിൽ അവരെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ ഭൂമിയിലേക്ക് ഏഴാം ഭൂമി വരെ താഴ്ന്നു പോയില്ലേ ഇത് ചെറിയ വിഷയമാണോ അതുകൊണ്ട് ഓ മുസ്ലിമേ ജ്യേഷ്ഠനും മനുജനും തമ്മിൽ തല്ലണ്ട ബാപ്പയും മക്കളും തമ്മിൽ അതാ തെറ്റിപ്പോകണ്ട അതേ പെങ്ങളും ആങ്ങളയും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകണ്ട അവകാശമില്ലാത്തൊരിഞ്ചി ഭൂമി അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ആരും തന്നെ കൈവശപ്പെടുത്തേണ്ട അതിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ 
നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് തിരിയുന്നില്ല എന്നാ നമ്മൾ അത് ഏറ്റെടുത്തങ്ങ് ചെയ്താൽ എത്ര നല്ലതാണ് അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തങ്ങ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ആൾക്കാർക്ക് അതാ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടാകാം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തങ്ങ് ചെയ്തേക്കുക വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം പലരും മരിക്കുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മയ്യത്തും വെച്ചിട്ടൊരു ആചാരം നടക്കുന്നു എന്താ ആചാരം മയ്യത്തിന്റെ ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും വല്ലതും തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നാളെ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് പറയുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട കൊടുക്കോ കൊടുക്കൂലേ അത് വേറെ വിഷയമാണ് ഇത് ആരെ പറ്റിക്കാനാ പറയുന്നത് അതെ ആരെ പറ്റിക്കാൻ അള്ളഹാനെ പറ്റിക്കാനാണോ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാനാണോ ഞാൻ പറയട്ടെ ചിലപ്പോ ഏറ്റെടുത്ത മനുഷ്യനായിരിക്കും മറ്റവനെ കൊണ്ട് കപ്പിച്ചത് ഏറ്റെടുത്തവനാണ് മറ്റവനോട് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അങ്ങനത്തെ എത്രയോ സംഭവങ്ങളില്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം നമ്മൾ നീതിയോടുകൂടെ ജീവിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല ഓ മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അസ്രഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അടുക്കൽ അള്ളാഹുന്ന് വരുന്നു എന്താ വരാൻ കാരണം അതെ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയാണ് ഭരണാധികാരിക്ക് സക്കാത്ത് പിരിച്ചെടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എല്ലാ സക്കാത്തും പിരിക്കാൻ അവകാശം ഇല്ല അതായ സമയത്ത് കൊടുത്താൽ വാങ്ങാം ഭരണാധികാരിക്ക് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യാം ചിലതിന്റെ അവകാശങ്ങൾ സക്കാത്തുകൾ വാങ്ങാൻ അധികാരമുണ്ട് അത് വിശദമായി പറയേണ്ട മസലയാണ് ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ സക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ ഉമർ മോഹൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേച്ചപ്പോ ഇബിനു ജമീല് സക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ല ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് കൊടുത്തില്ല അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹനും ആ കൊടുത്തില്ല വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു ഇബുനു ജമീലിനെ പറ്റിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ അയാൾ വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് അള്ളയും റസൂലും അദ്ദേഹത്തിന് ഐശ്വര്യം കൊടുത്തു അള്ളയും റസൂലും ഐശ്വര്യം കൊടുത്തു അള്ള കൊടുത്തവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആള് ഞാൻ പല സ്റ്റേജിലും പറഞ്ഞതാണ് അവന്റെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഞങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നിമിത്തമായി അള്ളാഹു തേല കൊടുത്തു അതാണ് അവന അള്ളാഹു റസൂലു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദാരിദ്ര്യമുള്ള മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ പണം കിട്ടി നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശം കൊടുക്കണമെന്ന തോന്നലില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞല്ലോ തരേണ്ടതില്ല ചോദിച്ച നിങ്ങളാ കുറ്റക്കാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്കിയും പടത്തൊപ്പിയും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളും അടക്കമെല്ലാം വഖു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചതാണ് അതിന് കാത്തു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റേതാണെന്നാണ് അതിന് കാത്തു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ വിചാരിച്ചു പോയതാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഹാലിദിനെ നിങ്ങൾ അക്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളെ കാഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റേതല്ല അത് കള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആരാണ് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് അബ്ബാസ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതൃ സഹോദരനാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ പിതൃ സഹോദരനാണ് ഇയാൾ അപ്പയാണല്ലേ മൂത്താപ്പയാണ് അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അമ്മൽ അബ്ബാസു അബ്ബാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നോട് കംപ്ലൈന്റ് പറയണ്ട അത് ഞാനങ്ങ് തരാം അബ്ബാസ് തരണ്ട് ഞാനങ്ങ് തരാം അത് മാത്രല്ല അതിന്റെ ഇരട്ടി തരാം അതിന്റെ ഇരട്ടി ഞാനങ്ങ് തരാം കാരണം എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ജേഷന്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമം വേണ്ട ഞാൻ അതും തരാം ഇരട്ടിയും തരാം ഇങ്ങനെയാ അനുജന്റെ മക്കൾ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാ ജേട്ടന്റെ മക്കൾ വേണ്ടത് പിന്നെ മക്കൾ എങ്ങനെ വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ അദ്ദേഹം ഒരു സംഗതി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് എന്നിട്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് അമാ ശാർത്ത നിനക്കറിയില്ല ഉമറേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മൂത്താപ്പ എളാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പാന്റെ ജേട്ടനും അനുജനും അത് സ്വന്തം ബാപ്പ 
ബാപ്പയുടെ സ്ഥാനത്താണ് കേട്ടോ ബാപ്പാന്റെ അനുജനും ജേട്ടനും ബാപ്പാന്റെ സ്ഥാനത്താണ് കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ നന്നായി കുറിച്ചു വെക്കണേ ഇപ്പൊ പലർക്കും ബാപ്പാന്റെ ജേട്ടനോട് ബഹുമാനമില്ല ബാപ്പാന്റെ അനുജനോട് ബഹുമാനമില്ല കാരണം എന്താണ് സ്വന്തം ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ബാപ്പാന്റെ ജേട്ടന്റെ കുറ്റം പറയും സ്വന്തം ഉമ്മ ബാപ്പാന്റെ അനുജന്റെ കുറ്റം പറയും ചിലപ്പോ അവന്റെ ഭാര്യമാരെ കുറ്റവും പറയും ഇത് കേട്ടുപിടിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് സ്വന്തം ബാപ്പന്റെ ജേട്ടനോട് ബഹുമാനമില്ല അനുജനോട് ബഹുമാനമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹത്തെ അല്ലേ പലരും വളർത്തുന്നത് എന്നാൽ ബാപ്പന്റെ ജേട്ടനും അനുജനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹരീസാണിത് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചതും അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ എളാപ്പ മുത്താപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബാപ്പാന്റെ സ്ഥാനത്താണെന്ന് അറിയില്ലേ അതിന്റെ അബ്ബാസ് പ്രതികോഹന് തരാനുള്ളതും അതിന്റെ ഇരട്ടിയും ഞാൻ തരാ മറ്റൊരാളുടേത് അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തരുതെന്ന് മാത്രമല്ല സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശമായ സക്കാത്ത് പോലും അതേ ബാപ്പന്റെ ജേട്ടൻ തൽക്കാലം കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോ അത് ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സാമ്പത്തിക രംഗമാണ് ഒരു മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രംഗം ാഹുലിങ്ങൾ ജക്കാത്ത് വിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ പറഞ്ഞേച്ചു ഈ പിരിവെടുക്കാൻ തന്നെ വലിയ ബേജാറുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾ പിരിവെടുക്കുന്നവന് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവന്റെ പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ചിലരെ ധാരണ പിരിവെടുക്കൽ വളരെ മോശമായ ഒരു പണിയാണ് പിരിവെടുക്കൽ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള പണിയാണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ദീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം പിരിവെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടൂന്ന പക്ഷെ ആ പിരിവ് കീശയിലിടാനായിരുന്ന് കമ്മീഷൻ പറ്റാനുമായിരുന്ന് അത് എന്തിന് പിരിവെടുത്തോ അതിനുപയോഗിക്കാനായിരിക്കണം എവിടെയാണ് ഈ ഹരീസ് പറഞ്ഞത് നിർബന്ധമായി കൊടുക്കേണ്ട സക്കാത്ത് ആ സക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പിരിവുകാരൻ അയാൾക്ക് കൊടുത്തില്ലേ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ടിക്ക് വാങ്ങുന്നത് അത്രയും ആധികാരികമായി പോകുന്നതാണ് അയാള് നമ്മളെ സാധാരണ നമ്മളെ വിരുവ് അല്ലേ നമ്മളെ വിരുത്ത് അന്നിട്ടേക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ല വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞിട്ട് അലഹമില്ല പിന്നെ കിട്ടിയും കുടിച്ചില്ല ഒരലഹമില്ല പിന്നെ അത് അത് ഉപയോഗത്തില്ല അലഹമില്ല പിന്നെ എന്നല്ലാതെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിന് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് വിളിച്ചു വെട്ടാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഭരണാധികാരമുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇത് ജക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആള് പിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ശമ്പളവും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജക്കാത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം ഉണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ആനബി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പിരിവിന് പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇത് കാരണം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന മട്ടാണല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഇതങ്ങനല്ലോ ഇവനോട് പിരിവ് ചോദിച്ചാൽ പഠിച്ചവന് അവന്റെ മുഖം കാണണ്ടേ അവന്റെ മുഖം കറക്കുന്നത് കാണണ്ടേ ഇവൻ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള വിഷമം സുഖാനല്ലോ ഒരു പ്രസവത്തിന്റെ വിഷമ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ പിരിവ് ചോദിക്കുന്നവന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് എന്റെ വിസല്ലാഹു നിങ്ങൾ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പിരിവിന് പോകുന്ന ജക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഒരു ചെറിയ വിഹിതം ജക്കാത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം ഖുർആൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കും നബിസ്വല്ലാഹ് നബി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരാളെ അസദ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇബിനുൽ ഹബിത്ബിയ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു അയാൾ വന്നു ജക്കാത്തിന്റെ വസ്തുക്കളുമായിട്ട് വന്നു കുറെ ഒട്ടകം കുറെ ഒട്ടകവുമായി അദ്ദേഹം വന്നു ഉദാഹരണം അങ്ങനെ കുറെ ഒട്ടകം ചൂടിയ ഈ ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ ജക്കാത്ത് പോയി കിട്ടിയതാണ് തന്നെ പിന്നെ വേറൊരു ഒട്ടകം അതിനെപ്പറ്റി മൂപ്പര് ഹാദാലക്കും ഹാദാഹുദിയല്ലി ഇതെനിക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഹരിയ കിട്ടിയതാണ് ഇത് അപ്പൊ ഈ ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ ജക്കാത്ത് പോയി പിരിച്ചിട്ടിയത് ഇതോ ഇത് എനിക്ക് ഹരിയ കിട്ടിയതാണ് സ്വന്തത്തിൽ ഹരിയ കിട്ടിയതാണ് ഉടനെ തന്നെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി വാഹുവിനെ പുകയ്ക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അള്ള എന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ചില സംഗതികളിൽ ഞാൻ ചിലർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേക്കും അങ്ങനെ പോയ പിരിവിന് പോയ ചങ്ങാതി ചിലര് പോയി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെനിക്ക് ഹതി കിട്ടിയതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടിലേക്കുള്ളതാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നാലോന് 
ആ പറയുന്ന എനിക്ക് സ്വന്തം കിട്ടിയതാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യന് അവന്റെ ബാപ്പാന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൂടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൂടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മക്കൊന്ന് നോക്കിക്കൂടായിരുന്നു അവന് ഹരിയും കൊണ്ട് ആൾക്കാരിങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കൂടായിരുന്നു ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഹതിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പേരല്ലേ ഹരിയ അപ്പൊ ഇവൻ അവന്റെ ബാപ്പാന്റെയോ ഉമ്മാന്റെയോ പൊരക്കിരുന്നിട്ട് ബഹുമാനിച്ച ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കൂടായിരുന്നു ഹരിയ കിട്ടിയതല്ലേ ഇവൻ പറഞ്ഞത് സംഗതി അങ്ങനെയല്ല പിന്നെന്താ സംഗതി അതെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഇയാളൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഹരിയ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിലെ കൈക്കൂലിയാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം ഇത്ര ഒട്ടക ജക്കാത്ത് വേണം ഇത്ര ആട് ജക്കാത്ത് വേണം ഇത്ര പശു ജക്കാത്ത് വേണമെന്ന് കണക്ക് പറയേണ്ടത് ഈ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്നങ്ങ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അതിന്റെ കണക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടി തരൂലേ ഇയാള് അങ്ങനെ അവകാശം സാധുക്കൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശത്തിന്റെ കണക്ക് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി ഹതിയ എന്ന പേരിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൈക്കൂലി കൊടുത്തതല്ലേ അതാണ് വസ്ല്ലം ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞത് അവന്റെ ബാപ്പാന്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെ ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഹതിയെയും കൊണ്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കൂടായിരുന്നു സുബാനല്ലാ ചില വിളവന്മാരുണ്ട് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോയത്തക്കാരാണ് അതാരാണ് കാര്യമായ ഒരാള് പിരിവിന് വന്നാൽ അയാള് ചിലപ്പോ മന്ത്രിയാണ് അല്ലെ എം എൽ എ ആണ് അല്ലെ നാട്ടിലൊരു പാർട്ടിന്റെ നേതാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പിരിവിന് വന്നാൽ ഇഹ്ലാസോടെ പിരിവ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സൽക്കാരം സൽക്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തത്തിലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഇനി പിരിവ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അത് അതേ സഹോദരന്മാര് ഇങ്ങനെ ഒരു ബളവ് പാസാക്കുന്ന ചിലരില്ലേ അതേ ബളവ് സക്കാത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇയാള് പാസാക്കിയ ചിലര് പാസാക്കുമ്പോ അതിന് കൂട്ടായി നിന്നു കൊടുത്തതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വല്ലോഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഗൗരവത്തോടെ സംസാരിച്ചത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം വല്ലതീന എന്റെ ശരീരം ഏതൊരു റബ്ബിന്റെ അധികാരത്തിലാണോ അവനെ തന്നെയാണ് സത്യം അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയ വസ്തുവായി ആര് ഹയാമൻ നാളിൽ വരുന്നുണ്ടോ അതവന്റെ പെരടിയിൽ ചുമക്കേണ്ടി വരും അതേ ഒട്ടകമാണെങ്കിൽ ഒട്ടകവും ചുമലിൽ വെച്ച് വരണം പശുവാണെങ്കിൽ പശുവും ചുമലിൽ വെച്ച് വരണം ആടാണെങ്കിൽ അതും ചുമലിൽ വെച്ച് വരണം അതിങ്ങനെ ശബ്ദിക്കുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെ അതാ ആരാണോ അനധികൃതമായി വല്ലതും കൈവശപ്പെടുത്തിയത് അവന്റെ കഴുത്തിൽ അതും വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ശബ്ദത്തോടെ അവൻ മഹസറയിൽ വരും കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് കൈവലോഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹുവിന് മേൽപ്പോട്ടം ഉയർത്തിയിട്ട് ഒരൊറ്റ വാക്കാണ് അള്ളാ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച സംഗതി ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അള്ളാ ഞാനൊന്നും മറച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളോ അനധികൃതമായി ഒരു സംഗതിയും ഒരു മനുഷ്യനും കയ്യിലേക്കാക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വെറും അളവിലും തൂക്കത്തിലും മാത്രമല്ല ഒരു വിഷയത്തിലും അനധികൃതമായി ഒന്നും ഒരു മനുഷ്യനും കൈവശപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഹലാലായ നിലക്ക് എന്ത് നമുക്ക് കഴിയുമോ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തും ബിസിനസ് നടത്തിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊരു വിരോധവും ഇല്ല ചില ഇരുമ്പ് കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ചില ഇരുമ്പ് കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ഇരുമ്പ് തൂക്കൽ എങ്ങനെയാ അത് പഠിച്ചു വെക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാണ് ഇരുമ്പ് തൂക്കൽ എങ്ങനെ കുറെ ടെൻ കണക്കിന് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ തൂക്കൽ എങ്ങനെ ആദ്യം പോയി ലോറി ഒന്ന് തൂക്കും ഇരുമ്പ് കയറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെയും ലോറി ഒന്ന് തൂക്കും അപ്പൊ ഇരുമ്പ് ഇത്ര കിൻഡലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ടെൻ ഉണ്ട് ഇത് മനസ്സിലായി എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ ചില കച്ചവടക്കാർ എന്ത് ചെയ്യൂ എന്നറിയോ ആദ്യം പോയി ലോറി തൂക്കും ആദ്യം പോയിട്ട് ലോറി തൂക്കും അപ്പോൾ ലോറിയിൽ ഡീസൽ അടിച്ചിട്ടില്ല ഡീസൽ അടിക്കാത്ത ലോറി തൂക്കി അത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് മടക്കത്തിന് ഡീസൽ അടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ശേഷം കമ്പി കയറ്റി എന്റെ പിന്നീട് വീണ്ടും തൂക്കി നോക്കിയാൽ ഇതിലുള്ള ഡീസൽ ഉണ്ടല്ലോ പത്തോ ഇരുന്നൂറോ ലിറ്റർ ഡീസല് 
അതിന്റെ തൂക്കം കമ്പി കുറഞ്ഞു കിട്ടിയില്ലേ ഇതുണ്ടോ വാങ്ങാൻ പോകുന്നവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നു വാങ്ങാൻ പോകുന്നവൻ ഇത് ആലോചിക്കൂലല്ലോ കാരണം നമ്മൾ പോയി തൂക്കിയതല്ലേ ലോറി ആ ലോറിയും കൊണ്ടല്ലേ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അതാ കമ്പി കയറ്റിയിട്ട് പിന്നെ തൂക്കുന്നത് അതിലിടയ്ക്ക് ഡീസൽ അടിച്ച വിവരമുണ്ടോ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സാധുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ കമ്പി കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ എത്രയോ തൂക്കത്തിൽ കക്കുന്ന എത്രയോ ജനങ്ങളില്ലേ സാധാരണക്കാര് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂല മുസ്ലിയാമാരാകുമ്പോ അവര് അങ്ങേയറ്റം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്തു വരും അവിടെ മുസ്ലിയാമാരെന്ന് ചിലതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓ മമ്മി നിങ്ങളെ തൂക്കത്തിലും അളവിലുമൊക്കെ തകരാറ് വരുത്തുന്ന മനുഷ്യൻ അവനെപ്പോലെ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നവൻ വയലുൽ തൂക്കത്തിലും അറിവിലും അതാ അളവിലും അതാ കുറവ് വരുത്തുന്ന മനുഷ്യന് സർവനാശമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റതിയുള്ളാഹു അൻഹൂം കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സമീപത്തൂടി പോകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകം പറയും വിറ്റത്തില്ല അള്ളഹാനെ സൂക്ഷിക്കണേ ഔഫിൽ കൈലവൽ വസന നീ തൂക്കവും അളവും ശരിക്കും പൂർത്തീകരിക്കണേ ഫൈനൽ അതാ തൂക്കത്തിലും അളവിലും കുറവ് വരുത്തുന്നവനെ കയ്യാമത്ത് നാളിൽ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വിയർത്ത് വിയർത്ത് ഇങ്ങനെ അവൻ മുങ്ങിപ്പോകും കിട്ടൂ ചിലരുടെ വിയർപ്പ് നിര്യാണിക്കാര് വരെ ചിലരുടേത് മുട്ടുവരെ ചിലരുടേത് അരവരെ ചിലരുടേത് അതാ കഴുത്ത് വരെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങുന്നു വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം തൂക്കവും അളവും അതൊക്കെ അനധികൃതമായി ഒന്നും എന്റെ കൈവശത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന നിർബന്ധം വേണം അതേസമയത്ത് ബിസിനസ്സുകൾ നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾ അതിന് എല്ലാ പ്രചോദനവും നൽകിയതാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല അധ്വാനം ജോലി അത് ബിസിനസ്സുകാരുടെ ജോലിയാണ് അല്ലദീന എങ്ങനത്തെ ബിസിനസ്സുകാര് അവര് സംസാരിച്ച കളവ് പറയൂല സത്യം പറഞ്ഞ് ബിസിനസ് കാണത്തും വിശ്വസിച്ചാൽ അവര് വഞ്ചിക്കൂല വൈദാബൂലിഫു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലംഘിക്കൂല പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് തന്നെ കൊടുക്കും പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് തന്നെ തരും ആ നിലക്ക് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലംഘിക്കൂല വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കൂല സംസാരിച്ച കള്ളം പറയൂല വൈദസ്തറൂലം യതിമു അവര് സാധനം വാങ്ങി വന്നാൽ പിന്നെ ആ പഹയം പറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് ആക്ഷേപം പറയാ വസ്തുവിന് ആക്ഷേപം നോക്കിയിട്ടല്ലേ എടുത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടു പോയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപം പറഞ്ഞ ആവശ്യമുണ്ടോ നീ നോക്കാത്തിന് നീയല്ലോ ഉത്തരവാദി പിന്നെ അവർ ആക്ഷേപം പറയൂല ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം വിൽക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഗുണങ്ങനെ എടുത്തു പറയൂല അങ്ങനെ ചെറിയ വിൽക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഗുണം എത്രയാ സുഖാനല്ല അതിന്റെ ഗുണം പറയണ്ട ഫോട്ടും വന്ന് നോക്കിയാ കാണൂ കാലം എടുത്തു വെച്ചാ മതി ചെന്ന് നോക്കിയാലാ മനസ്സിലായ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇന്നാലില്ല ആ ബ്രോക്കർ മാറി പറ്റിച്ചു കൊണ്ടു പോകാറില്ലേ അതാണ് വിൽക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ മതി പറയാത്ത കച്ചവടക്കാരൻ വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിന് കുറ്റം പറയാത്ത കച്ചവടക്കാരൻ വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കാത്ത കച്ചവടക്കാരൻ കള്ളം പറയാത്ത കച്ചവടക്കാരൻ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലംഘിക്കാത്ത കച്ചവടക്കാരൻ അവന്റെ ജോലിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വൈതാക്കാൻ അരിയും യം ദം യം തുലു എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തരാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീപ്പാക്കൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലര് കൊടുക്കാനുള്ള കൊടുക്കൂല പിന്നെ കണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്താ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാ പിന്നത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ എന്താ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നീ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നല്ല ഇനി എനിക്ക് തരാനില്ലേ സുഖാണ ഇവന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ എന്താ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ ചോദ്യം അങ്ങനെ സ്വീപ്പാക്കുന്നവനല്ല വൈതാക്കാനും അവർക്ക് ആരെങ്കിലും വല്ലതും കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ കടും പിടുത്തം കാണിക്കൂല കടും പിടുത്തം കാണിക്കൂല തൽക്കാലം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെ തൽക്കാലം ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് തീരട്ട് അതിങ്ങ് വാങ്ങാ ഈ രൂപത്തിൽ അവർ ചിന്തിക്കൂല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവർ നല്ല കച്ചവടക്കാരല്ല ശരിയായ കച്ചവടക്കാർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരാണ് മറ്റൊരു ഹരീസിൽ ഇമാം ബുഹാർ റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീസിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു റഹ്മല്ലാഹു റജലൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അള്ള റഹ്മത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സംഹൻ വിശാല മനസ്ഥിതി ഉള്ളവനാണ് ഇതാ ബാ വിൽക്കുമ്പോൾ വൈദസ്തറ വാങ്ങുമ്പോൾ വൈദസ്തറ അവകാശം ചോദിക്കുമ്പോൾ വിൽക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു വയസ്സ് കുറഞ്ഞാലും